ഹലോ ഫ്ലൈ വീലേസ് ഈ ട്രക്കിങ് പരിചയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ യൂണിമോഗിൻ്റെ മ്യൂസിയം എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതേ ട്രക്കാണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിമോഗിൻ്റെ ട്രക്ക് ഈ ട്രക്കിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനല്ല ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വീണ്ടും ജർമ്മനിയിലാണ് ഹനോവറിലാണുള്ളത് ഐ എ എ ഹനോവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷോ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ വാഹന ഷോ അതായത് കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ ഷോ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഡാമിനറിൻ്റെ ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഡാമിനർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡാമിനർ പറയുമ്പോൾ മെസ്സേജ് ബെൻസ് ട്രക്കും ഫൂസും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പുതിയ ട്രക്കുകളും ഒരുപാട് പുതിയ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പുറമെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാണാം എനിവേ ഈ ഒരു ട്രക്ക് ഇവിടെ പുറത്ത് വെച്ചത് തന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക എനർജി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജിയോട് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വ്ളോഗിങ് ടൈപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈ വീൽ ഐ എ എ ഹൊണവർ എന്ന് രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഐ എ ഫ്രാങ്ക്ഫോർഡ് എന്ന് പറയുക അത് കാർസിനുള്ളതാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏതായാലും കോവിഡ് കാരണം ട്രക്ക് നടന്നിരുന്നില്ല കമ്മീഷൻ വെഹിക്കിൾ അതായത് പതിനെട്ടിലാണ് ലാസ്റ്റ് നടന്നത് അന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാമിലെ ട്രക്ക് പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ ഇൻവിറ്റേഷൻ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അറിയാലോ മെസ്സേജ് ബെൻസ് ട്രക്ക് ചാലഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലോബലി തന്നെ നാല് പേർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വന്നതിൻ്റെ എല്ലാ വിധ സപ്പോർട്ടും അറ്റൻഷനോടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഇന്നലെ മീറ്റ് മീഡിയ ഡിന്നർ ഉണ്ട് മീഡിയ നൈറ്റ് അതിൽ ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് അൺവീൽ ചെയ്യുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം ഷോ കേസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹോൾ നമ്പർ നയൻറ്റീനിൽ ഇന്നാണ് മെയിൻ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമുക്ക് നേരത്തെ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഐ എ ഹെനോവർ നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലായിരുന്നു നാല് വർഷം ശേഷമാണ് ഐ എ വീണ്ടും നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഡാമിലർ ട്രക്ക് എന്ന കമ്പനിക്ക് വലിയൊരു മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡാമിലർ എ ജി എന്ന വലിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു മെർസിഡസ് ബെൻസ് കാസും ഡാമിലർ ട്രക്കും വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആക്കി മാറ്റുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാമിലർ ട്രക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗമാണ് ട്രക്ക് ബസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസ് ട്രക്ക് ബസ് വിഭാഗത്തിൽ കോമണായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മെർസിഡസ് ബെൻസ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ മറ്റുള്ള ബ്രാൻഡുകളിൽ വരുന്നത് ഫ്യൂസോ ഭാരത് ബെൻസുമാണ് എന്നാൽ ട്രക്ക് വിഭാഗത്തിൽ ഫ്രൈറ്റ് ലൈന ഫ്യൂസോ ഭാരത് ബെൻസ് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റാർ എന്നീ ബ്രാൻഡുകളാണ് മെർസിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ പുറമെ ഡാമിലെ ട്രക്കിൽ വരുന്നത് ബസ് വിഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ മെർസിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ പുറമെ ലക്ഷറി ബസ് വിഭാഗമായിട്ടുള്ള സെട്ര ഒംനി പ്ലസ് തോമസ് ബിൽഡ് ഭാരത് ബെൻസ് ഫ്യൂസോ എന്നീ ബ്രാൻഡുകളാണ് വരുന്നത് ഈ ബ്രാൻഡുകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇത്തവണ ഐ എൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ആണെങ്കിൽ ഐ എൽ എല്ലാ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഇത്തവണ ഡാമിലർ ബെൻസ് ഊങ്ങൽ നൽകുന്ന തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ മീഡിയ ഡേൻ്റെ തലം നടന്ന മീഡിയ നൈറ്റിൽ സെലക്ടഡ് മീഡിയാസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് മീഡിയ നൈറ്റ് തലേ ദിവസമാണ് നടന്നത് അന്നുള്ള പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ തന്നെ ഡാമിലർ ട്രക്കിൻ്റെ വിഷനും കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ആയ മുഖ്യ ആകർഷണം ഡാമിലർ ട്രക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആക്ട്രസ് ലോങ് ഹോൾ എന്ന ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹെവി ട്രക്കാണ് ഈ ആക്ട്രസ് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് മെർസിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കാണ് എന്നാൽ ലോങ് ഹോളേജിനായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ട്രക്കാണ് ഈ ആക്ട്രസ് ലോങ് ഹോൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഏകദേശം റേഞ്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്ട്രസ് ലോങ് ഹോളിൽ നിരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക അറുന്നൂറ് കിലോവാട്ട് അതായത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ താഴെ എച്ച് പി മാക്സിമം കരുത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആക്ട്രസ് ലോങ് ഹോൾ വരുന്നത് എന്നാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നാനൂറ് കിലോവാട്ട് പവർ അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത
അന്ന് രാത്രിയിൽ നടന്നു ഡാമിനർ ഫ്ലോട്ട്ഫോളിൽ ഈ ക്യാൻഡറാണ് ആദ്യത്തെ സീരിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ട്രക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏഷ്യയിലെ മുഖ്യമായിട്ട് ജാപ്പനീസ് മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഇന്നിപ്പോൾ വ്യത്യസ്തതന്നെ മാർക്കറ്റുകൾ ഫൂസോ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈ ക്യാൻഡറിൻ്റെ റിവ്യൂ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഈ കാൻഡറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തവണ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത റേഞ്ചിലുള്ള ഫൂസോ ഈ കാൻഡർ ട്രക്കുകളാണ് നാലേ കാട്ടൺ മുതൽ എട്ടര ടണ് വരെ ശേഷിയുള്ള ട്രക്കുകളാണ് ഈ കാൻഡറിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത ബോഡി ടൈപ്പിലും വീതിയിലും വീൽ ബേസിലും ലെങ്ത്തിലും എല്ലാം ആയിട്ട് ഈ കാൻഡർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാൻഡർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ആയിട്ട് എ സിയും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആയിട്ട് ഡി സിയും ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് നൂറ്റിനാല് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ കാൻഡറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാൻഡർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ ഡാമിലെ ട്രക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഇനം ഹെവി ട്രക്കുകളായിരുന്നു ഇതിൽ മുഖ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പതിച്ചിരുന്നത് ജനസ് ടു എന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ട്രക്കായിരുന്നു ഹോൾ നയൻറ്റീനിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പിറ്റേ ദിവസം ഡ്രൈവിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറമെ എഡിച്ചന്ത്രി എന്ന ആക്ട്രസ് എല്ലിൻ്റെ തന്നെ പുതിയ ഇഞ്ചിൻ പവർ ട്രെയിൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വേരിയൻസും ഈ ആറ്റഗോ എന്ന ആറ്റഗോൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് വേർഷൻസും അയയിലൂടെ ട്രക്ക് ശ്രേണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ട്രക്കിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ബസ്സിൻ്റെ അൺവീലിങ്ങുകളും വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക്കിന് ഊങ്ങൽ നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഇ സിറ്റാരോ എന്ന സിറ്റി ബസ്സിൻ്റെ പുതിയ ജനറേഷൻ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ നിരത്തിലുള്ള ഒരു ബസ് മോഡലാണ് ഇ സിറ്റാരോ എന്ന ഇലക്ട്രിക് ബസ് മെർസിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ സിറ്റി ബസ്സിൽ പെടുന്ന ഇ സിറ്റാരോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബസ് ഓഫ് ദി ഇയർ മോഡലുമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഇൻ്റർസിറ്റി യൂസേജിൽ വന്ന് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തോടുകൂടി ഇൻറ്റൂറോ എന്ന മോഡലും അവതരിപ്പിക്കണ്ടായി എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷണമായി തോന്നിയതും ട്രക്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ ലോഞ്ചായി വന്നത് മെർസിഡസ് ബെൻസിൻ്റെ ലക്ഷറി വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ അൾട്രാ ലക്ഷറി ആയിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുന്ന സെറ്റർ എന്ന സബ് ബ്രാൻഡിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് ക്ലാസ് കംഫർട്ട് ക്ലാസ് എന്നീ വേരിയൻറ്റുകളാണ് ഇത് പുതിയ ഡിസൈനോട് കൂടിയും പുതിയ പവർ ട്രെയിനോട് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷറി ബസ്സുകളാണ് ഈ ബസ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയായിരുന്നു മീഡിയ നൈറ്റിലും പ്രസ് കോൺഫറൻസിലുമായിട്ടും ഡാമിലെ ട്രക്ക് പുതിയതായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന വണ്ടികൾ എൻ്റെ പുറമെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള മോഡലുകളും നമുക്ക് കാണാം ഈ ഐ എ എ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോള് ഹോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡാമിലെ ട്രക്കിൻ്റെ സ്റ്റോളാണ് എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടതിനേക്കാളും ഒരല്പം ചെറിയ സൈസിലാണ് ഡാമിലെ ട്രക്കിൻ്റെ ഹാളുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ ഐ എ എ ഹണോവർ ഷോ മുമ്പുള്ള കണ്ടതിൻ്റെ പകുതി സൈസിലായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിട്ടും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ട്രക്ക് ഷോ മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രക്കാണ് അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം നല്ല ശബ്ദമുണ്ടല്ലേ ഈ ശബ്ദം കാരണവും മൈക്ക് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനസ് ടു ട്രക്ക് ആണ് അതിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒച്ച വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ഒരു ഓവർ ഡബിംഗ് ആണിത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ജനസ് ടുവിൽ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങി എൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതാ സ്വനി ഉണ്ട് ഹായ് ഹൈ ഗൈസ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് ആൻഡി ജനസ് ടുവിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ ട്രക്സിൻ്റെ എന്തായാലും അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിശേഷങ്ങൾ വരാം ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ട്രക്ക് റിയലി ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ മൊബിലിറ്റി കണക്കിലെടുത്തിട്ട് ഡാമിലെ ട്രക്ക് അൺവീൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജനസ്
ഇതിൽ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത വേർഷനാണ് അയൻ്റെ ഹോളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്ന ട്രക്കിലുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് ഏകദേശം മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയോളം തണുപ്പാണ് ഈ തണുപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ജനറേറ്റേഴ്സാണ് നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ശബ്ദമുള്ളത് ഈ ശബ്ദം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും ആയിരം കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ജനസ് ടു ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൽ റേഞ്ചായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൽ നാൽപ്പത് ടണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ള നോർമൽ റോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ആയിരം കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് വരുന്നത് എങ്കിലും ഇത് അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഈ റേഞ്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ക്ലെയിം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഫ്യൂൽ സെല്ലിലൂടെ പ്രത്യേകം ഈ മോട്ടറിലൂടെയാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈസ് ഗിയറും അതിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സിൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നാൽപ്പത് ടൺ ബൈക്കാവുന്ന ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിലറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വ്യത്യസ്ത തന്നെ മോഡൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് എനിക്ക് സംസാരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ട്രക്കിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നീരാവിയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഡാമിനോ ട്രാക്ക് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന് അവരുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായിട്ടുള്ള വോൾവോ ട്രക്കും ട്രാക്ടറോൺ ചാർജിങ്ങുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദശാബ്ദത്തിലെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജനസ് ടു ട്രക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് ഡാമിനർ വക്താക്കൾ അറിയിക്കുന്നത് ഇത് ഏതായാലും ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ സോ ഗായ്സ് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ബിക്കോസ് യു നോ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിലും ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതിൽ ആകെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇവാപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മളെ നീരാവി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ബസ്സിലുള്ള ഡ്രൈവാണ് ഈ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിലോ ട്രക്ക് ബസ്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ബ്രാൻഡാണ് സെക്ട്ര നമുക്ക് മെർസിഡീസിൽ മാബാക്ക് ഉള്ള പോലെ പക്ഷെ ഇവർ മെർസിഡീസ് എന്നുള്ള പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലും അണ്ടർ പിന്നിങ്ങിലുള്ള എൻജിനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെർസിഡീസാണ് പക്ഷെ സെക്ട്ര ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ട്രക്ക് അതിൻ്റെ കുറേ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ബസ്സുകളിലെ ലക്ഷറി ബസ്സാണിത് അതായത് ലക്ഷറി ബസ്സുകളിലെ ലക്ഷറി ബസ്സ് അതായിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുതിയത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഡാമില ബസ്സസ് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയമായി നിൽക്കുന്ന മോഡൽ ശ്രേണിയാണ് സെട്ര ബസ്സുകൾ ഇത് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ മേലെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പലർക്കും അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ കാറിൽ മെർസിഡീസ് മാബാക്ക് ഉള്ളതുപോലെയാണ് സെട്ര എന്ന ബ്രാൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ മെർസിഡീസിൽ മാബാക്ക് എന്ന സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഉള്ള പോലെ സെട്ര എന്ന ബസ് ബ്രാൻഡ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കാറിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ അല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മാബാക്ക് സബ് ബ്രാൻഡായിട്ട് വന്നത് സെട്ര എന്ന ഒരു പഴയ ഒരു ബസ് ബിൽഡേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൊണോകോക്ക് ബോഡിയോട് കൊണ്ട് വന്നിരുന്ന ബസ്സുകളുമായിരുന്നു സെട്രയുടെ അത് ക്രാസ് ബോർഡർ എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് കെ എന്ന ലോഗോ ഇപ്പോഴും സെട്രയുടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സെട്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ പുതിയ കോച്ചിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സെട്രയുടെ പുതിയ ടോപ്പ് ക്ലാസ് കംഫർട്ട് ക്ലാസ് ഫാമിലി മോഡലുകളാണ് ഐ എൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ഉള്ളത് ടോപ്പ് ക്ലാസ് എന്ന മോഡലിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് നോർമലി സെക്ടറിൽ വരാറില്ല ഹൈ ഡെക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസിറ്റി ലക്ഷറി ബസ്സുകളാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഡബിൾ ഡെക്കർ മോഡലും സെക്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് ക്ലാസ്സിൽ വരാറുണ്ട് ഈ പുതിയ സെക്ടറിയിലൂടെ സെക്ടറിയുടെ പുതിയ ഫേസ് അത് പുതിയ ഗ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഡി ക്രാഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ബ്രാൻഡ് ലോഗോ ആ ടോപ്പ് ക്ലാസ് മോഡൽ ക്രോമിലും കംഫർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ സിൽവറിലാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറമെ പുതിയ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ
ഇത് സെട്രാ മോഡലിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ മെർസിഡീസിൻ്റെ ട്രക്ക് വിഭാഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന പുതിയ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സും സെട്രയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ മോഡലിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് ഫൈവ് ലെവൻ എച്ച് ഡി മുതൽ എസ് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ എച്ച് ഡി വരെയുള്ള മോഡൽ ശ്രേണിയാണ് വ്യത്യസ്തന ലെങ്ത്തിലും വീൽ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷനിലും സെട്രയിൽ വരുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളം വരെയുള്ള സെട്ര ബസ്സുകളാണ് ടോപ്പ് ക്ലാസ് ശ്രേണിയിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമണായി നിൽക്കുന്ന ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൻ്റെ ബസ്സായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഡ്രൈവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ യൂറോപ്യൽ ടൂറിസ്റ്റ് സെക്ടറിൽ പോപ്പുലറായി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു റേഞ്ചാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്ററിൻ്റെ മോഡലുകൾ യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല സെക്ടറുടെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് ഏഷ്യ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് ആസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സെക്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് യു എസ് എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിലും സെക്ടർ ഒരു കാലത്ത് പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെർസിഡീസ് ബെൻസ് എന്ന സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒ എം ഫോർ സെവൻറ്റി ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന എൻജിനുകളാണ് സെക്ടറിലും വരുന്നത് വ്യത്യസ്ത പവർ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള എൻജിൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കസ്റ്റമറിന് ഡാമിലർ ബസ്സസ് നൽകുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എച്ച് പി മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് എച്ച് പി വരെയുള്ള പവർ ശ്രേണിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് മെർസിഡീസ് ട്രക്കിലും ബസ്സിലും വന്ന പോലെ തന്നെ പവർ സ്റ്റിഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സുകൾ തന്നെയാണ് സെക്ടറിലും ഉള്ളത് So guys, റൈഡ് മാത്രമല്ല ഡ്രൈവും ഉണ്ട് ഈ എറോക്സിന്റെ ടിപ്പർ ട്രയലർ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫോർ കോൺഫിഗറേഷനിലെ ടിപ്പർ ട്രയലർ ആണ് എറോക്സ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മളെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് എസ് എൽ ടി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി മോഡേണൈസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്ന വണ്ടിയ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം സൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിപ്പോൾ എറോക്സിന്റെ സിക്സ് ബൈ ഫോർ ടിപ്പർ ട്രയലർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എറോക്സ് ഓടിച്ച ടിപ്പർ ട്രയലറിൽ ഓടിച്ച നമ്മൾ ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പി പി സി പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യണ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയ സിസ്റ്റം ആണ് റഡാറും ക്യാമറയും വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പതിനാറ് ഗിയറുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ പതിനാറിലാണ് പോകണം പക്ഷെ ഞാൻ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവാണ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പലതിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇക്കണോമിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ എൻജിനും പവറും അല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പല സാധാരണ ഓട്ടോമോസ് പോലെയല്ല അതിനേക്കാളും ഒരു പാടി മേലെ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണത് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എറോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഫ്ലൈവീൽ ഓഡിയൻസിനെല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ എറോക്സിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആൻഡ് മോഡലിൻ്റെ റിവ്യൂ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു എസ് എൽ ടി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന മോഡലിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിരുന്നു നമ്മളൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇനം സൂപ്പർ ഹെവി കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന ഹെവി ഹോളേജ് ട്രക്കാണ് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന എറോക്സ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു നോർമൽ ട്രക്കാണ് എറോക്സ് എന്നത് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രേണിയിലേക്ക് വരുന്ന ട്രക്കുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഇനം മോഡലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ ടിപ്പർ ലോബർ ട്രയലർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടിപ്പർ ട്രയലർ എല്ലാം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനിമേ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നോർമലി എറോക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒ എം ഫോർ സെവൻ വൺ എൻജിൻ ശ്രേണിയാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എൻജിനാണ് ഇതിലുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന മോഡലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോർ ഫോർട്ടി എച്ച് പി കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് ഇത് വരുന്നത് നാൽപ്പത് ടണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിലറിലാണെങ്കിലും നാൽപ്പത് ടണ്ണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഓട്ടോണോമസ് ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതിൽ മുഖ്യമായി നിൽക്കുന്ന പി പി സി എന്ന പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് കൺട്രോൾ എന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ആക്ട്രോസൈലിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നാണ് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇത് പബ്ലിക് റോഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അയച്ചിരുന്നത് അത് അന്ന് ഡ്രൈവർ കൂടെ കോ പാസഞ്ചറായിട്ട് ഇരുന്നായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ എപ്പിസോഡ് മിസ് ആയവർ ഇപ്പം തന്നെ ആ ലിങ്ക്
ഇത്തരം ഒരു സിസ്റ്റമാണ് പി പി സി ഇത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗായ്സ് എന്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എന്റെ ട്രക്ക് ചാലഞ്ചിന്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ കോച്ചാണ് കൊറീന ബട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് കൊറീനന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ആക്ട്രോസിന്റെ ഡ്രൈവറുമാണ് പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മഴയിൽ ഈ ആക്ട്രോസ് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം സോ ഈ ആക്ട്രോസ് നമുക്ക് പുതിയതല്ല നമ്മള് ട്രക്ക് ചാലഞ്ചിൽ ഓടിച്ചു അതിന്റെ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിവ്യൂ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ഡ്രൈവ് നമ്മളിപ്പോ സിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയൽ ഡ്രൈവ് കണ്ടീഷനിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫീൽ വെരി എഫേർഡ്ലെസ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു രസം കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി റിയലി എൻജോയിങ് ഇറ്റ് എഫേർട്ട്ലെസ് ഡ്രൈവ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മറ്റു ഓടിച്ച ട്രക്കുകളൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ആക്ട്രോസ് നൽകുന്നത് എന്നാലും സ്റ്റേറ്റ് വൺ ഫോർ ദ കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ ഞാനിപ്പോഴുള്ള ട്രക്ക് ഏതാ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ആക്ട്രോസ് എല്ലിന്റെ എഡിഷൻ തേർഡ് ത്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ട്രക്ക് എനിക്ക് മിസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും നല്ല മഴ കാരണം ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷ്വറി സ്കാബിൻ തന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് പിന്റെ ആ എൻജിൻ റിയലി മാറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ റേഞ്ച് എൻജിൻ അതിന്റെ പുറമെ ഇതിലൊക്കെ പി പി സിയും അതുപോലെ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റേറിംഗ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് വണ്ടി തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിന്റെ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ഇത് എഞ്ചിനാണ് ഇപ്പൊ ട്രെയിലർ ഇല്ലാതെ ഓടിക്കുന്നത് പക്ഷെ അടിപൊളി എഞ്ചിൻ ആണ് അതിന്റെ പവർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആക്ട്രോസ് എല്ലാം കണ്ട എങ്കിലും ഒന്ന് റോഡിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ഡിഫറെന്റ് തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മെർസിഡീസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്ട്രോസ് എൽ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന എഡിഷൻ ത്രീ എന്ന ലിമിറ്റഡ് മോഡലാണ് നാനൂറ് ട്രക്കുകളാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് മോഡലിൽ വരുന്നത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗിഗാ സ്പേസ് എന്ന ടോപ്പ് ആൻഡ് ക്യാബിനും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന മോഡലിലുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് എച്ച് പി വരുന്ന ഒ എം ഫോർ സെവൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പ് ആൻഡ് എൻജിനുമാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഓടിച്ചിരുന്ന ട്രക്കിൽ വന്നിരുന്നത് മാജിക് ബ്ലൂ എന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിൻറ്റിങ്ങും അതിൽ ആ സിൽവർ സ്ട്രൈപ്സുമാണ് ഉള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയിലുള്ളത് ലെതറും അതുപോലെ തന്നെ ഫാബ്രിക്കും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ബേജ് ഇൻറ്റീരിയറാണ് സാധാരണ ട്രക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഓരോ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ പേഴ്സണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇൻറ്റീരിയർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് ആക്ട്രോസിൻ്റെ ഗിഗാ സ്പേസ് ക്യാബിൻ ഇതിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എഡിഷൻ ത്രീ എന്ന ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ മോഡൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ചുടപ്പം പോലെ വിട്ടൊഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ലിമിറ്റഡ് ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും ഓടിക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ ആക്ട്രസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കായിരുന്നത് ഈ ആക്ട്രസിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ മേഴ്സിഡിസ് ബെൻസ് ട്രാക്ക് ചാലഞ്ചിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എപ്പിസോഡിലൂടെ ഈ ആക്ട്രസിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും സോ പ്ലീസ് ടു വെയ്റ്റ് എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ ഫൂസോ ഈ കാൻഡറാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മീഡിയ ഡിന്നർ അൺവീൽ ചെയ്തു ഇന്ന് ഒഫീഷ്യലി അൺവീൽ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരു റോക്സ് ഉണ്ട് റോക്സ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രെയിൻ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന റോക്സ് ആണ് പിന്നെ അതവിടെ ബാക്കിലൊരു ഫയർ എഞ്ചിൻ കാണാൻ ഏറ്റവുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളുണ്ട് എനിവേ ഇന്നിപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം ഐ എ എ ഹെനോവർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഡാമിലെ ട്രക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് വെറും ലോഞ്ച് മാത്രമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്രൈവിലും അതുപോലെ തന്നെ റൈഡിലെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഏതാണെന്നുള്ള കമൻ്റിൽ അറിയിക്കാം ഫ്യൂച്ചർ ട്രക്കായ ജെൻ ടു ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു റയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും അതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വരുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ച